गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन टुडे वी विल डिस्कस योर न्यू इंग्लिश रीडर बुक इन दिस वीडियो एज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन नंबर थर्ड टुडे वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स नेम ऑफ द लेसन इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यू कैन फाइंड दिस ऑन पेज नंबर एटीन Before we read, let's have the recapitulation of the parts that we have already done. We have done first part, as you all know, it is the story of China where there was a king. He he was very fond of gardening. He had beautiful gardens, and people came from far off places to see the beauty of his garden. And there was one one more special thing about that kingdom was that. दे वर स्पोज टू चूज नेक्स्ट इन लाइन जो भी उनका किंग होता था ही वॉज स्पोज टू चूज अ नेक्स्ट इन लाइन इट वॉज द कस्टम सो एम्पर वॉज ग्रोइंग ओल्ड सो ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हिज किंग जो नया उसने सेलेक्ट करना था एज वी ऑल नो ही हैड अ प्लान ही कॉल चिल्ड्रन सेलेक्टेड दैम टोल ऑल ऑफ दैम टू सो समथिंग इन द पॉट्स so seeds in the pots hai na so that was the first part that we have done today we will read the second part of the story it's so interesting to read ki aage ja ke wo bachcho ko jinko seeds de diye gaye the pots de diye gaye the ab wo kya karenge kyunki unko ek saal baad milne ko bola gaya tha hai na All the children went back home with their pots. सारे बच्चे अपने घर पॉट्स के साथ वापस चले गए चेंग टू केम होम चेंग उनमें से एक चेंग बच्चा था जो बहुत अच्छा गार्डनिंग स्किल्स वाला था वो भी अपने घर चला गया एंड मेरे गुड मिक्सचर ऑफ सॉयल उसने सॉयल का जो मिट्टी का एक अच्छा मिक्सचर बनाया ही फिल्ड द पॉट केयरफुली उसने पॉट को बड़े अच्छे तरीके से बड़े ध्यान से फिल किया देन लोविंगली ही प्लांटेड द सीड इन इट उसने बड़े प्यार से उसमें जो सीड था वो उसको लगाया एंड वाटर इट और उसको वाटर दिया हम्म उसने बड़े प्यार से जो सीड था बड़े केयर के साथ ध्यान के साथ उसको सीड को वहाँ पे लगा दिया सॉइल में और वाटर दिया और ही वाटर द सीड एवरी डे सो वो सीड को जो उसने पॉट में लगाया था उसको डेली पानी देता था एंड वेटेड फॉर द सीडलिंग टू खेम अप और वेट कर रहा था कि कब उससे एक यंग प्लांट निकले सीडलिंग होता है यंग प्लांट जब हम सीड लगाते हैं तो उसमें छोटा सा एक प्लांट निकलता है ना अ वीक पास्ट एक हफ्ता बीत गया टू वीक्स पास्ट दो हफ्ते चले गए बट नथिंग हैड हैपन बट कुछ भी नहीं हुआ नो सीडलिंग केम अप कोई भी जंग प्लांट नहीं आया सीडलिंग आई नहीं उसके पॉट में चेंग वंडर वाई इट वॉज सो चेंग को बड़ी हैरानी थी कि ये कैसे हो गया ही चेंज द साइल इन द पॉट उसने जो पॉट में सॉयल थी उसको चेंज किया पहले उसको लगा होएगा कि शायद उसकी सॉयल में कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है उसने मिक्सचर अच्छे से नहीं बनाया बिकॉज एक प्लांट लगाने के लिए जो सॉयल होती है और यू नो डू यू ऑल नो दैट कि वो जो सॉयल मिक्सचर होता है बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है है ना तो उसको लगा कि शायद उसमें कोई इशू है तो उसने सॉयल को भी चेंज किया स्टिल नथिंग ट्रू आउट बट अभी भी कुछ नहीं उगा था ग्रू आउट ऑफ द सीड अभी भी जो बीज से कुछ भी नहीं निकला था चैंग ट्राई टू फाइंड अ बेटर प्लेस फॉर द पॉट चैंग ने आ, कोशिश की कि वो उसके लिए अच्छी जगह ढूंढे वेर इट कुड रिसीव द मॉर्निंग सन यहाँ पे उसको सिर्फ जो मॉर्निंग की सन की रेज होती हैं वो मिले सन, अच्छी सनलाइट मिले जो मॉर्निंग में मिलती है देन अनदर वेयर इट वुड गेट हॉट सन ड्यूरिंग द डे उसने कोशिश की कि वहाँ ना रखा जाए जहाँ पे कि जो डे की सनलाइट होती है जो बड़ी स्कॉचिंग होती है 
वो डायरेक्ट उस पे उस पॉट पे ना पड़े उस सीट पे ना पड़े उसने ध्यान दिया कि उसको लाइट भी प्रॉपर मिले एक प्लांट के लिए प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ना ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल अंडर द सन रख दिया जाए फिर उसको वाटर ना दिया जाए और ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल शेड में रख दिया जाए है ना तो उसने कोशिश की कि वो राइट right जगह पे हो उसका जो प्लान था जो उसका सॉरी जो उसका पॉट था नथिंग हेल्प्ड बट कोई हेल्प नहीं मिली उसे ही कुडन गेट एनी हेल्प उसको कोई हेल्प नहीं मिली कोई हेल्प नहीं मिल पाई कुछ भी नहीं हुआ कहने का मतलब इस चीज ने बिल्कुल काम नहीं किया प्लांट्स हैड केम अप इन अदर चिल्ड्रन स्पॉट्स इट्स सो सरप्राइजिंग नाउ दैट जो दूसरे बच्चे थे उनके जो पॉट्स थे उसमें से प्लांट निकल आए थे दे वर ग्रोइंग नाइसली और बड़े अच्छे से उनकी ग्रोथ भी हो रही थी सम ऑफ देम लाव बहुत से बच्चे हंसे वेन दे सॉ छेंग्स एम टी पॉट जब उन्होंने छेंग का एम टी जो पॉट था देखा खाली पॉट देखा वाई वट हैपन टू चेंग वो कह रहे थे क्यों क्या हो गया चेंग को द फेमस गार्डनर जो फेमस गार्डनर है बड़ा प्रसिद्ध गार्डनर है ना दे चेयर चेयर होता है किसी को मजाक में लेना दे लाफ डेट हिम लाइक उसको उस पर जोक कस रहे थे उसको एक टॉन्ट लगा रहे थे कि अब वो फेमस चेंग गार्डनर कहाँ है द फेमस गार्डनर वी आर ऑल्सो सरप्राइज है ना स्टूडेंट्स कि चेंग तो बड़ा अच्छा गार्डनर था बट वट हैपन टू हिम बट हैपन टू हिज पॉट सीड्स ही हैड केयर बट फिर भी उसका प्लांट उगा ही नहीं उसके पॉट में वाई चेंग फेल्ट वेरी सैड ऑब्वियसली चेंग ने सैड ही होना था उसने वो बहुत सैड हो गया था डोंट गिव अप होप सन कैरी ऑन सर हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स ने कहा बेटा आपको हो आपको हारना नहीं है डोंट गिव अप होप आपको जो होप है आस है उसको बनाए रखना है कैरी ऑन कॉन्टिन्यू रहो अपने काम के लिए करते जाओ है ना यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ पॉट उसके पेरेंट कह रहे थे आप बड़ी अच्छी देखभाल कर रहे हो अच्छे से देख रहे हो पॉट को एंड दैट इज व्हाट मैटर्स और यही है चीज जो मैटर करती है कि आप मेहनत कर रहे हो आप उसको अच्छे से टेक केयर ऑफ उसकी कर रहे हो देख रहे हो तो इट मैटर्स ये सबसे अच्छी चीज है पार्ट नंबर थर्ड वीक्स एंड मंथ्स वेंट बाय अब वीक्स चले गए मंथ्स चले गए एंड सोन द वन ईयर वर्स ओवर सो जल्दी ही जो एक साल था वो कंप्लीट हो गया पूरा हो गया ऑल द चिल्ड्रन वेंट बैक टू द पैलेस विद देयर पॉट्स सारे बच्चे अपने पॉट्स के साथ पैलेस पहुंचे ईच पॉट हैड सम लवली प्लांट्स विद हेल्दी ग्रीन लीव्स एंड कलरफुल फ्लावर्स हर एक पॉट में कुछ सुंदर प्लांट्स थे उनके ग्रीन लीव्स थे एंड कलरफुल फ्लावर्स थे उनमें जैसे कि हमें पता है कि एम्पर को पसंद था है ना ही वॉज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड फ्लावर्स ग्रीनरी तो उन जो प्लांट्स थे उसमें बहुत अच्छे से फ्लावर हो गए थे द पैलेस हॉल लुक लाइक अ गार्डन जितने भी बच्चे थे उनके प्लांट्स इतने खूबसूरत थे कि जो उनका जो पैलेस था गार्डन की तरह लग रहा था विद ऑल द फ्लावर्स इन क्योंकि सारे के सारे फ्लावर्स के पॉट लेके बच्चे पहुंच गए थे वहां पे तो इससे क्या पता चलता है कि सब बच्चों के जो प्लांट्स थे बड़े ही ब्यूटीफुल थे बट अभी हमें इस चीज का बड़ा सस्पेंस लग रहा है इसमें कि अब सबके ही प्लांट्स इतने अच्छे हैं तो क्या इसमें मिस्ट्री है कि क्या इसमें सरप्राइज है कि एम्पर क्या करेंगी अब सारे के सारे बच्चों ने हेल्थी प्लांट्स ग्रो किए है ना Chang too had gone back to the palace with his empty pot. Chang भी गया अपने खाली जो पॉट था एम पट्टी जो पॉट था उसके साथ पैलेस में He felt very very miserable. उसको बहुत बुरा लग रहा था He was very sad. जैसे एक पेटेबल 
करैक्टर हो ऐसे लग रहा था कि वो अपने आप पे पिटी कर रहा था मिजरेबल होना पिटी फील करना वेन ही सॉ वट द अदर्स हैड बॉट जब उसने ये देखा कि बाकी सब बच्चे इतने अच्छे हेल्दी प्लांट्स ग्रो करके लेके आए हैं तो उसको बहुत बुरा लग रहा था वेन ही सॉरी ही स्टूड एट वन एंड होल्डिंग हिज He was standing at the one end, holding his pot. वो एक जगह पे खड़ा था एक साइड पे अपने पॉट को होल्ड करते हुए पॉट के साथ Why couldn't I grow a beautiful plant this time? क्यों नहीं मैं इस बार एक सुंदर प्लांट ग्रो कर पाया Just look at the state of mind of child चैंग ध्यान से आप देखिए और सुनिए कि क्या उस बच्चे के दिमाग में चल रहा था ही वॉज अ वेरी गुड गार्डनर ही हैड गुड गार्डनिंग स्किल्स कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट चिल्ड्रन तो अब उसके साथ ही ऐसे क्यों हुआ hmm? तो उसके दिमाग में भी इस चीज़ को लेके क्वेश्चंस चल रहे थे विल द एम्प्रर बी एंग्री विद मी क्या एम्प्रर मेरे पे गुस्सा होएगा मेरे साथ गुस्सा होएगा ही माई जस्ट लाफ एट मी जहाँ फिर वो मेरे पे हंसेगा और मे बी He will ask the others to stay. शायद वो दूसरों को कहेगा कि वो रुक जाएं and ask me to go back home with my pot. और मेरे को ये कहेगा कि मैं घर वापस जा सकता हूँ अपने pot के साथ. What will he say? He was very curious and nervous to know कि क्या कहेगा वो. I will tell him. मैं उसे बता दूँगा. I tried my best. मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है आई मेड एफर्ट्स बट विल ही लिसन क्या वो सुनेगा सो so, ऐसी चीज़ें उसके माइंड में तब चल रही थी वन वर ही वॉज स्टैंडिंग एट वन एंड उस पैलेस में वो खड़ा था दूसरे बच्चों के साथ एक साइड पे ये सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी वी ऑल आर वॉन्डर्ड है ना वाई वाई दिस हैपन टू हिम टू चैंग ओनली ऐसे तो वो दूसरों से बहुत अच्छा था गार्डनिंग में बाकी सब बच्चों के प्लांट्स हेल्दी ग्रीन फुल ऑफ फ्लावर्स थे उस पॉट्स उनके बट व्हाई चेंग हैड एम्प्टी पॉट कुछ तो इसमें सस्पेंस है है ना सो टुडे वी विल रीड ओनली टू थ्री पार्ट्स नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड टमोरो बिकॉज ये सस्पेंस है वो रहना चाहिए and aaj ke liye itna sufficient hai i think you all have questions in your mind hai na about cheng about the fate of cheng what will be the fate of cheng what will happen to him hai na what will king will decide and who will be the next king there are the many questions we all have in our mind and all these questions will be answered in the last part hai na एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो हर स्टोरी के एंड पे होती है द मॉरल ऑफ द स्टोरी वी विल वेद दिस इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन कीप वॉन्ड्रिंग कीप कैसिंग गुड बाय टू यू ऑल हैव अ गुड डे